জয় গুরু পরম দয়াল ঠাকুর আমার তোমার শ্রীচরণে জানাই ভূমিষ্ঠ প্রণাম আপনাদের প্রতি প্রত্যেককে জানাই রানন্দিত জয় গুরু পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর নিজ মুখে বললেন যে কাজ করতে আর যে কাজটি করলে আমরা হাতে না হাতে ফল পাই কি কাজ আজকে ইষ্ট প্রসঙ্গে আমি তাই আলোচনা করব শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন আমি আপনাদের যখন যা করতে বলি তা কাটাই কাটাই করবেন তাহলে ফল আপনারাই পাবেন আপনাদের আমি যা জিনিস দিয়েছি তা একদম সাচ্চা মাল আপনারা পেয়েছেন এটা যদি মেনে চলেন তাহলে আপনাদেরই লাভ লাভ লোকসানের বিচার না করে কোনো স্বার্থ কিংবা প্রত্যাশা না রেখে আপনারা নিঃসন্দেহে যা দিয়েছি তা করুন না হলে কোনোভাবেই রক্ষা করা সম্ভব নয় দেখুন ঠাকুর আমাদের বললেন নিজ মুখে বললেন এই তো আলো অনেক আলো এই আলোতে আমি যদি নিজের চোখটাকে বুঝিয়ে রাখি চোখকে বন্ধ করে রাখি চোখ বন্ধ করে রাখলে কি মনে হয় সব অন্ধকার দেখুন এক মুহূর্ত চোখটা বন্ধ করুন দেখুন অন্ধকার লাগবে ঠাকুর তো আমাদের দিয়ে রেখেছেন ঠাকুর আমাদের আঁকড়ে রেখেছেন কিন্তু আমরা এই প্রবৃত্তির বেড়া জালে পড়ে চোখগুলো আমাদের বন্ধ হয়ে গেছে আমরা নিজেরা অন্ধ হয়ে গেছি ফলে আমি ঠাকুরের অস্তিত্বকে অনুভব করতে পারছি না আর অনুভব করতে পারছি না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না সর্বক্ষণ মনে হচ্ছে অশান্তি শুধু অশান্তি তাহলে কি করব এখন ঠাকুরের কি দীক্ষা নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে দীক্ষা নিয়েও তো অনেকে কষ্টে ভোগেন দীক্ষা নিয়েও তো অনেকে কষ্ট পাচ্ছেন দীক্ষা নিয়েও তো অকাল মৃত্যু হচ্ছে তাহলে দরকার কি দীক্ষা নিবা কোনো দরকার নেই দীক্ষা নিয়ে শুধু বসে থাকলে হয় না কর্মী বৈঠকে পরম পূজনীয় শেষে বাবাইদা বললেন তোমার হাতে একটা পাখা ধরিয়ে দেওয়া হলো আর তুমি পাখাটি নিয়ে বসে থাকলে তাহলে বাতাস পাবে না পাখাটাকে নাড়াতে হবে নাড়ালে বাতাস আসবে আরও একটি কথা বললেন বললেন যে ওই যে দেয়াসলাই বাক্স দেশলাই বাক্স থেকে খাটি বার করে ওই বারুদের সঙ্গে দেশলাই দেশলাই ঘষলে বারুদের সাথে তবে আগুন জ্বলে আগুনের উৎপত্তি হয় এই যে আমাকে একটা কর্ম করতে হচ্ছে এই কর্মের মাধ্যমে কিন্তু আগুনটা উঠছে দুধ থেকে আমি ছানা প্রস্তুত করব আমাকে একটা পদ্ধতির মাধ্যমে ছানা করতে হচ্ছে আমি দুধ থেকে ঘি বানাবো আমাকে একটা পদ্ধতির মধ্যে মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে কোনোভাবে কিন্তু চমৎকারভাবে দুধ থেকে ছানাও হবে না ঘিও হবে না মাখন সন্দেশও হবে না একটা প্রক্রিয়া আছে সেই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমি একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে আসতে পারি তাহলে হাতে না হাতে ফল কি করে পাবো শিশি ঠাকুর বলেন ওই যে যজন যজন ইষ্টবৃত্তি তোমরা করো ওই যজন যজন ইষ্টবৃত্তি তোমরা করো আর তার সাথে সাথে নিয়মিত নাম ধ্যান করো আর এই নাম ধ্যান করারই হচ্ছে হাতে না হাতে ফল অবশ্য একটা কথা তোমাদের ভালো করে বলে রাখি তোমরা কোনো স্বার্থ নিয়ে কিংবা কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নাম করো না নাম করবে ঠাকুরের জন্য দেখবে তোমরা হাতে না হাতে ফল পাবে তখন এক দাদা প্রশ্ন করলেন যে ঠাকুর নাম যে করব নাম সর্বক্ষণ করতে ভালো লাগে না ঠাকুর বললেন যে ভালো না লাগলেও নেশা না লাগলেও রস না পেলেও তোমরা নাম করো ভালো না লাগলেও করতে করতে ভালো লাগে তখন আরেক ব্যক্তি এসে সে ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর এই যে প্রথম থেকে যেমন মনে হয় নাম করব মনে ভাবি কিন্তু কাজে করতে পারি না যেই গতিতে নামটা করে আসছি হঠাৎ করে স্টপ হয়ে গেল মানে কি যেই উৎসাহ নিয়ে প্রেরণা নিয়ে আমি নামটা করছি হঠাৎ করে সেটা স্তব্ধ হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল মানে একটু কমে গেল এরকম অবস্থা আমাদের প্রায় হয় কি করব তখন এর উত্তরে ঠাকুর বলেন দেখো একটা মা তার ছেলেকে কেমন সেবা করে ছেলেকে কেমন ভালোবাসে শ্রী ঠাকুর নিজের ভাষায় বলেন ছেলেকে ছেলেকে পায়খানা করানো ছেলেকে প্রস্রাব করানো তাকে খাওয়ানো বিরক তাকে তার এত বিরক্ত সমস্ত কিছু সহ্য করা তার সব কিছু মা করে যখন মা ঘুমায় 
তখনও মা সজাগ থাকে যে আমার ছেলে কেমনভাবে শুয়েছে আমার ছেলে কি করছে এই ভাবটা থাকে ওই ছেলে যখন বড় হয় ধীরে ধীরে তখনও কিন্তু মায়ের কর্তব্য কমে আসে না তখনও মায়ের অনেক কর্তব্য ধীরে ধীরে বেড়ে যেতে থাকে ছেলের চিন্তা মা সর্বক্ষণ করে এক্ষেত্রে তো কোথাও কম দেখা দেয় না তাহলে নামের ক্ষেত্রে কেন কম দেখা দেবে মায়ের সঙ্গে ছেলের টানটা কীরকম কীরকম শ্রী ঠাকুর এই উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তাহলে আমাদের এই নামটাকে বন্ধ করা চলবে না এই নামে না অনেক শক্তি আছে আমরা নিজেকে আপডেট করতে পারি নিজেরা পারফেক্ট হতে পারি নিজের ভুলটা হাতে না হাতে ধরতে পারি আর প্রবৃত্তির বেড়া জাল থেকে মুক্ত হতে পারি একমাত্র নাম করলে নিয়মিত ঠাকুর বলেন নামের নেশা লেগে যাওয়া ভালো নাম করতে করতে আমাদের যে মস্তিষ্ক সেটা পরিষ্কার হয়ে যায় অলসতা চলে যায় এইভাবে বোধ শক্তি আসে মানুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় আর চেহারা চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে যায় তার জন্য নিয়মিত আমাদের ভালো থাকার জন্য নাম ধ্যান যজন যজন ইষ্টভীতি শ্রী শ্রী ঠাকুর করতে বললেন আজকের ইষ্ট প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করছি